So we, before we started chanting, we were living our life. We were living our life. Uh, the nighttime we would dream and daytime we would dream. So night times, daydreams, daydreams, night dreams. It was all a dream until we started to chant. До того, как начать повторять мантру, на самом деле мы всегда пребывали во сне. Мы спали не только ночью, но и днем. Поэтому у нас были как ночные сны, так и дневные сны. Мы просто пребывали в иллюзии. He's not functioning properly as he should. He's ghost, Prabhupada called it ghostly haunted. And we sometimes see that when someone comes to Krishna consciousness, the first impression we get is, oh, this person looks like a ghost, ghostly haunted. And we're so happy that he will now chant the Hare Krishna mantra so that he'll come out of that ghostly uh, environment. Шабрапада говорил, что разница между тем человеком, который воспевает мантру, и между тем, который этого не делает, заключается в том, что тот, который не воспевает, он всегда находится как будто бы во сне, в иллюзии. И также можно сказать, что он будто бы его атаковали призраки. Но даже мы можем видеть, когда кто-то новенький приходит в храм и начинает практиковать, мы можем подумать, что он выглядит так, будто в него вселился как какое-то тонкое существо. Но счастье его в том, что начав повторять мантру, он избавится от всех этих иллюзорных реакций, сожалений.